thiol. Operational amplifier in the Anjamate configuration of 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 the Inverting input terminal, non inverting input terminal. If you have a non inverting input terminal, you can use input. Hmm? Now, here. Input voltage is VI. This is the output terminal. This is the output terminal. Output terminal voltage is V. Southern air to open the feedback or put it on or key and on the other negative feedback. If you have a feedback, you can get the feedback or the output is in the input. But she must have the voltage for the feedback or the other. Engine, you know, the input of the southern air to feedback the resistor to the other input terminal. Even I am feedback resistor. Okay, feedback resistor is the inverting terminal. Feedback is the output. That is why the output is the input. The complete feedback is output. The input is the inverting input terminal. Short is the voltage follower. This is the voltage follower. In the case of voltage gain, we can see closer to the voltage gain. A is equal to the non-inverting input terminal. We can see the closer to the voltage gain. Closer to the voltage gain is the equation. 1 plus Rf by R1. Now, R1 is R2. No. Here is R1. R of the number of the way that you can write it. R of is equal to 0. R of the value is 0. Equation is like that. A is equal to 1 plus 0 by R. Alright. Either A is equal to 1 and R to 2. A is equal to 1. Voltage gain is 1 and R to 2. Unity voltage gain is equal to the output voltage and input voltage. Then, we will write this here. Then, we will write this here. Output voltage is equal to 1 plus 0 by R. Then, we will write this here. Output voltage is equal to input voltage. Then, we will write this here. 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 High impedance source, low impedance load is adequate. That is the end of the day. Buffer amplifier is the voltage flow. Now, we will take a point. Used as a buffer amplifier between the end of the day. A high impedance source. A high impedance source and a low impedance load and a low impedance load. One high impedance source in the U. One low impedance load in the U. एड़े ये लोग ना एक बफर एम्पलीफायर आइटम हम लोग वोल्टेज फॉलो करने उपयोग किया मिलता है। अब इतने आम लोग वोल्टेज फॉलो करने कुछ पढ़ी क्या नहीं लगता? तब गाड़ी तो कॉन्फ़िगरेशन है क्या नहीं लगता? ये हम का आरामत्ते कॉन्फ़िगरेशन हो काम ओपन इंटीग्रेटर आना आरामत्ते। हम लोग पढ़ी What is the operation of this? Here, 
ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു റാമ്പ് സിഗ്നലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യലാണ് പരിപാടി എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു റാമ്പ് സിഗ്നലിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പെർഫോംസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ റാമ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എ റാമ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈ റാമ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഇങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തു വരുന്ന സിഗ്നലുകൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പിന്റെ സിമ്പിൾ ഇത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണ് ഇത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റർ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് വി ഐ ഓക്കെ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി ഒ ആണ് ഓപ്പാമ്പ് ഫീഡ്ബാക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാലോ ഇവിടത്തേത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റ് ആണ് എ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ സി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറണ്ടുകൾ നോക്കാം ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ വൺ ഇവിടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണോ എന്നാണല്ലോ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് ഓപ്പാമ്പിനുള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ വൺ എന്ന ഈ വോ ഈ കറണ്ട് ഇതാ ഐ സി എന്ന കറണ്ടിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് ഇവിടത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ വോൾട്ട് ആണ് ഇതാണ് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിസിക്കലി ഗ്രൗണ്ടഡ് അല്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് എ ഈസ് അറ്റ് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എ വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണുള്ളത് അതായത് ഇവിടത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ വോൾട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ വൺ ഐ സിക്ക് ഈക്വൽ ആവുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എന്നുള്ള ഐ വൺ കാണണം ഐ സിയും കാണണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ വൺ കാണുന്നത് ഇവിടത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെ നമുക്ക് വി ഐ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ആർ വൺ എന്ന് എഴുതാലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്ററിലെ കറണ്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ സിയെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡു സി ഇൻഡു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അതാണ് വി സി ഓക്കെ 
ഇനി വി സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വി സി കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വി സി കിട്ടുന്നത് വി സി കിട്ടുന്നത് ഇവിടത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ വി സി വരുന്നത് അതായത് സീറോ മൈനസ് വി ഒ ആണ് വി സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഒ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഇക്വേഷൻ വി ഐ ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വി സിക്ക് പകരം മൈനസ് വി ഒ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മൈനസിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാലോ മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി ഒ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരിക ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഐ ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡി ടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ ആർ വൺ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺ ബൈ ആർ വൺ പുറത്തേക്ക് വരും ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഐ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സിയെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഈ ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക അത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി എ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഒ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് സി എ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ബൈ ആർ വൺ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ വൺ സി എന്ന് വരും പിന്നെ ആരാ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ വി ഐ ഡി ടി ഇന്റഗ്രൽ വി ഐ ഡി ടി എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക് ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ സി എന്നുണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ സി എന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഐ ഡി ടി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഓ പാമ്പ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഓ പാമ്പിനെ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓ പാമ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓ പാമ്പ് ആസ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ അതായത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓ പാമിന്റെ സിമ്പിൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നേരത്തതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഐ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് സി 
കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് വി സി എന്ന് വിളിക്കാം കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ വരച്ചു ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുത്തു ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ആർ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിനെ എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് കാണാം കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിനെ ഐ സി എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ എന്നത് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും എയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ വോൾട്ട് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ എന്ന കറണ്ട് ഐ സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതേ കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എങ്ങനെയാണ് ഐ സി കാണേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ ടു വി സിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി വി സി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എങ്ങനെ കാണും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സീറോ മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി വി സി കാണേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് വി സി കാണാം വി സി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടു കണ്ടുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇവിടെയുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് വി സി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഐ മൈനസ് സീറോ ആണ് അല്ലെ അതായത് വി ഐ മൈനസ് സീറോ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വി ഐ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് വി സി എന്നത് വി ഐ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും സി ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് വി ഒ ബൈ ആർ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണേണ്ടത് വി ഒ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയാണ് കാണേണ്ടത് അതായത് വി ഒ എന്ന ടേമിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മൈനസ് ആറിനെ മൈനസ് വൺ ബൈ ആറിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം മൈനസ് വൺ ബൈ ആറിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് മേലെ വരും അല്ലെ മൈനസ് ആർ സി ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇതാണ് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മൈനസ് ആർ സി എന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേഷനിലെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പാമ്പിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോ വി ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് വി ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വി ഐ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ചേഞ്ച് വളരെ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റർ ഫാസ്റ്റർ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് ഫാസ്റ്റർ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് ലാർജർ the magnitude of output voltage larger the magnitude of output voltage okay 
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോൺഫിഗറേഷ